లుకాసు వార్త రెండవ అధ్యాయం పదో వచనంలో ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలగబో మహా సంతోషకరమైన సువార్తమానము నేను మీకు తెలియచేస్తున్నాను ఆ సువార్తమానం ఏంటంటే దావీదు పట్టణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు ఈయన ప్రభు అయిన క్రీస్తు ఓకే సో గుడ్ న్యూస్ శుభవార్త మాత్రమే కాదది మహా సంతోషకరమైనటువంటి సువార్తమానం అని తెలియచేయబడింది డిఎల్ మూడి అనేటువంటి దైవజన ఏమంటే మానవ చరిత్రలో ప్రపంచంలో ఇంతవరకు కూడా మానవుడికి అందించబడినటువంటి అతి శ్రేష్టమైనటువంటి గుడ్ న్యూస్ ఏదన్నా ఉంది అంటే అది ఇదే ఇంతకంటే గొప్ప గుడ్ న్యూస్ అనేది మానవుడికి ఇక ఎవరు కూడా అందించలేరని చెప్పారు ఆ యొక్క న్యూస్ ఎక్కడుండంటే పరలోకము నుండి ఎవరు అందించారంటే దేవదూతలు మానవునికి వర్తమానాన్ని తీసుకుని వచ్చారు అయితే గుడ్ సజెషన్ అనే దానికి గుడ్ న్యూస్ అనే దానికి తేడా ఉంది ఈ లోకంలో చాలా మంది గుడ్ సజెషన్స్ ఇస్తారు గుడ్ సజెషన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే స్మోకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ గుడ్ సజెషన్ సో కానీ ఇక్కడ ఆశ్చర్యం ఏంటో తెలుసా ఆ చైన్ స్మోకర్ గా ఉండి కంటిన్యూస్ గా సిగరెట్ తాగే వాడి చేతిలో ఉన్నటువంటి ఆ సిగరెట్ పెట్టి మీద నువ్వు సిగరెట్ తాగితే పోతావు అని రాసింది కానీ పోయినా పర్వాలేదు నేను తాగుతాను అంటాడు వీడు ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ అనేది నీ ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు అని మనం ఎక్కడ చూసిన యాడ్స్ చూస్తాము ఈవెన్ మనం సినిమా హాల్లోకి వెళ్ళ దగ్గర ఫస్ట్ పడేది అదే స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ లేకపోతే ఇంకొకటి ఇంకొకటి కానీ ఇది నాలో మానవ యొక్క పరిస్థితి కనుక మనం చూసినట్లయితే ఐ నో దిస్ ఇస్ ఎ గుడ్ సజెషన్ బట్ మై కండిషన్ ఈస్ ఐ కాన్ బట్ డ్రింక్ ఐ కాన్ బట్ స్మోక్ ఐ కాన్ బట్ కన్స్యూమ్ ఇది నేను తీసుకోకుండా ఉండలేను ఇది తాగకుండా నేను ఉండలేను ఇది చేయకుండా నేను ఉండలేను అనేది ఇది నా మానవుని యొక్క పరిస్థితి లోకంలో గుడ్ సజెషన్స్ ఉన్నాయి సూక్తులు ఉన్నాయి మంచి మాటలు ఉన్నాయి ఒక మంచి మాట ఒక గుడ్ సజెషన్ ఒక వ్యక్తిని మార్చలేనటువంటి పరిస్థితి దేవుడు గుడ్ సజెషన్స్ ని ఈ లోకానికి పంపించలేదండి గుడ్ న్యూస్ ని తీసుకుని వచ్చాడు గుడ్ న్యూస్ అంటే అర్థమైనటువంటి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మళ్ళీ చెప్తాను వినండి ఉరి శిక్ష పడినటువంటి వ్యక్తి అక్కడ నిలబడ్డాడు వారి తలకి ఉరితాడు బిగించారు ఆల్మోస్ట్ ఇక ఆ లీవర్ ని పుల్ చేయడానికి కమాండ్ ఇస్తున్నటువంటి టైమ్ లో సడన్ గా పరిగెత్తుకుని అక్కడ వచ్చి కవర్ ని ఆ జైలర్ చేతిలో పెట్టాడు ఆ కవర్ ను ఓపెన్ చేస్తే ఏమైనందంటే ఇదిగో వీడికి నేను క్షమాభిక్ష పెడుతున్నానని రాష్ట్రపతి లేకపోతే సుప్రీంకోర్టు యొక్క చీఫ్ జస్టిస్ అతడికి ఒక ఉత్తరాన్ని పంపించాడు అప్పుడు దాన్ని ఏమంటారో తెలుసా గుడ్ న్యూస్ అంటారు గుడ్ సజెషన్ కాదది ఉరికమ్మ మీద నిలబడి ఒక్క క్షణంలో చనిపోయేవాడికి నీకు క్షమాపణ ఇవ్వబడింది అనేది ఏంటంటే తెలుసా గుడ్ న్యూస్ గ్రేట్ గుడ్ న్యూస్ ఎగ్జామ్స్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి బోర్డు లో ఆ యొక్క పేపర్స్ అన్ని అంటించారు స్టూడెంట్స్ పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి నా పేరు లిస్ట్ లో ఉందా లేదని చూసి చెక్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు కొంతమంది ముఖాలు వెలిగిపోతున్నాయి కొంతమంది ముఖాలు ముడుచుకుపోయినాయి ఎందుకు ముడుచుకుపోయినాయి పేరు లేదు వన్ వీక్ అయిన తర్వాత మరలా ఒక న్యూస్ పేపర్ లో గానీ టీవీలో గానీ వచ్చింది ఏంటంటే ఎవరైతే ఫెయిల్ అయిపోయారో వారికి గవర్నమెంట్ గ్రేస్ మార్క్స్ యాడ్ చేసి వాళ్ళు పాస్ చేస్తా ఉంది అని ఎగ్జామ్ రాయక ముందు చదువుకోరా లేకపోతే ఫెయిల్ అయిపోతావు అనేది గుడ్ సజెషన్ అసలు ఆల్రెడీ ఫెయిల్ అయిపోయి కూర్చున్న వాడికి గ్రేస్ మార్క్స్ యాడ్ అయిని నువ్వు పాస్ లిస్ట్ లోకి వెళ్ళావు అనేది గుడ్ న్యూస్ గుడ్ న్యూస్ ఈ లోకంలో ఈ యొక్క రోగానికి మందే లేదు ఆ రోగముతో అనేక మంది చనిపోతున్నారు అన్నటువంటి కండిషన్ లో ఇదిగో దానికి మందు కనుక్కున్నారు వ్యాక్సిన్ వచ్చింది అనేటువంటి వార్త ఇట్స్ అ గుడ్ న్యూస్ దేవుడి లోకానికి పంపించినటువంటి శుభవర్తమానము ప్రజలందరికీ కలగబోయే శుభవర్తమానం మీరు చాలా మంది చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఒకసారి నన్ను ఆపి హలో సార్ ఒకసారి ఆగండి మీరు హైదరాబాద్ వచ్చి మాకు దగ్గర బలే చెప్తున్నారు మీరు ముందేమో ప్రజలందరికీ అని చెప్పారు మీరు చెప్పే ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే ఆ ఉరికంబ మీద ఉన్న వాడికే కదా గుడ్ న్యూస్ అది మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికి కాదు కదా ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళకే కదా గుడ్ న్యూస్ అది పాస్ అయిన వాళ్ళకి కాదు కదా రోగం వచ్చిన వాడికే కదా పర్టికులర్ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళకే కదా గుడ్ న్యూస్ అందరికీ కాదు కదా మరి మీరు చెప్పే గుడ్ న్యూస్ అనేది ప్రజలందరికీ కలగబోయేటటువంటి సంతోషకరమైనటువంటి వర్తమానం అంటున్నారు ఏంటి సార్ అది అని మీరు అడిగినట్లయితే సి ద లాజిక్ ఒకసారి మనం కామన్ సెన్స్ తో ఆలోచన చేసినట్లయితే ప్రజలందరికీ గనక ఏదన్నా ఒక సమస్య గనక ఉన్నట్లయితే 
ఎవరూ తీర్చలేనటువంటి సమస్య అయితే ఆ పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి వారి ప్రతి మానవుడి యొక్క సమస్యను తీర్చే వార్త ఏదన్నా ఉంది అంటే అదే ప్రజలందరికీ కలగబోయేటటువంటి మహాసంతోషకరమైనటువంటి స్వర్తమానము సో నా ద క్వశ్చన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద యూనివర్సల్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్ ఈరోజు నేను మీకు చాలా ప్రశ్నలకు ఆన్సర్ చెప్తాను మై మెసేజ్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రజలందరి యొక్క సమస్య ఏంటి యూనివర్సల్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటి ఒక ఆయన చాలా చక్కగా రాశాడు మానవుని యొక్క అత్యున్నతమైనటువంటి సమస్య అనేది ఎడ్యుకేషన్ కాదు ఒకవేళ ఎడ్యుకేషన్ అయితే దేవుడు ఒక మంచి అకాడమిషన్ పంపించుండేవాడు మానవుని యొక్క సమస్య అనేది ఎకనామిక్ సంబంధించింది కాదు ఆర్థిక పరమైంది కాదు ఒకవేళ అలాంటి సమస్య కనుక అయినట్లయితే దేవుడు ఈ లోకానికి ఒక మంచి చీఫ్ ఎకానమిస్ట్ ని పంపించిండేవాడు ఆర్థిక వ్యవస్థని అని చెప్పాడు మానవుని యొక్క సమస్య అనేది రోగం కాదు మంచి డాక్టర్ ని పంపించిండేవాడు దేవుడు ఈ విధంగా చూసుకుంటూ పోయినట్టయితే మానవుని యొక్క సమస్య అనేది టెక్నాలజీ కాదు టెక్నాలజీ ఉంది సైన్స్ పరిజ్ఞానం ఉంది మెడిసిన్ లో పరిజ్ఞానం ఉంది స్పేస్ రీసెర్చ్ లో పరిజ్ఞానం ఉంది మానవుని యొక్క జీవితములు ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఉన్నా కానీ మన యొక్క విలువల్లో మనం దిగజారిపోతున్నాం మన యొక్క జీవన విధానాన్ని జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేసినట్లయితే వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు లివ్ అప్ టు ద మార్క్ విచ్ యు వాంట్ టు లివ్ నీవు నేను ఏ విధంగా జీవించాలనుకుంటున్నామో అలా జీవించలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు మనం అందరము జీవిస్తా ఉన్నాం దీన్నే ఏమన్నాడంటే బ్లైజీ పాస్కల్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ ఏమంటే ద ప్రాబ్లం ద హార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం ఈస్ ద ప్రాబ్లం ఆఫ్ ద హార్ట్ అని చెప్పాడు ద వెరీ హార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం ఈస్ ద ప్రాబ్లం ఆఫ్ ద హార్ట్ అంటే మానవుని యొక్క సమస్యలో ఉన్నటువంటి అసలు మూలమైన సమస్య ఏంటి అంటే మానవునితోనే సమస్య అన్నాడు దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫైడ్ చేసి సిఎస్ లూయిస్ అనేటువంటి ఆయన ఇంకొక మాట చెప్పాడు ద ప్రాబ్లం విత్ మీ ఈస్ మై సెల్ఫ్ అన్నాడు The problem with me is myself. I have no problem with myself. I have no problem with myself. This is a good philosopher, a good philosopher, and a good philosopher. God is a good philosopher. Paul is a good philosopher. In the Bible, he has a good philosopher. He has a personal experience. He has a good philosopher. 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 నా చూపుల్లో నేను ఏం చూస్తున్నా నాకు తెలుసు అవి చూడకూడదు అని తెలుసు చూడొద్దు అని కూడా ఆశ ఉంది కానీ చూడకుండా ఉండలేకపోతున్నాను నాకు వచ్చే తలంపులు అవి ఎంత గంది తలంపులో నాకు తెలుసు అవి రాకూడదు అని అనుకుంటున్నాను అవి నేను వాటిని కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నాను నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను అక్కడికి వెళ్ళకూడదు అని తెలుసు ఏది మాట్లాడుతున్నాను అది మాట్లాడకూడదు అని తెలుసు నా జీవితంలో నా సమయాన్ని ఎలా స్పెండ్ చేస్తా ఉన్నానో అలా స్పెండ్ చేస్తే నా బ్రతుకు పాడైపోద్దని కూడా నాకు తెలుసు ఐ నో ఇట్ బట్ నా పరిస్థితి ఏంటంటే మేలైనది చేయాలన్న ఆశ మాత్రం ఉంది కానీ అది చేయటం మాత్రం నా వల్ల కావట్లేదు దీన్నే బైబిల్లో ఒక మంచి వాక్య భాగం ఏం చెప్తుందంటే హృదయము అన్నిటికంటే మోసకరమైనది అది ఘోరమైన వ్యాధి కలది హృదయము అన్నిటికంటే మోసకరమైనది అది ఘోరమైన వ్యాధి కలది దీంట్లో రెండు వర్డ్స్ అతి ప్రాముఖ్యం కనిపిస్తా ఉన్నాయి మోర్ డిసీట్ఫుల్ మోర్ డిసీట్ఫుల్ అది డిసీట్ఫుల్ మోసకరమైనది రెండోది డ్రెడ్ఫుల్ ఆర్ డిసీజ్డ్ అది ఘోరమైనటువంటి వ్యాధి కలిగినటువంటిది హృదయం యొక్క కండిషన్ ఇంతకంటే వివరముగా ఇంతకంటే స్పష్టముగా సూటిగా ఇంకెవరు వివరించలేరండి ఈ లోకం ఏం చెప్తుంది తెలుసా నీ హృదయం మాట విను అని చెప్తుంది ఈ లోకం ఏం చెప్తుంది తెలుసా నీ మనసుకి ఏది అనిపిస్తే అది చేయి అంటుంది ఈ లోకం ఏం చెప్తుంది తెలుసా జో మాంగే ఓ పావో నువ్వు ఏది కావాలనుకుంటున్నావో దాన్ని తెచ్చుకో లీవ్ లైఫ్ కింగ్ సైజ్ అదే నిజమైన జీవితం ఎంజాయ్ లైఫ్ నీ మనసు ఏది కోరుకుంటే అది చేయి ఏది అనిపిస్తే అది నువ్వు చేయి అప్పుడు నీ జీవితంలో కింగ్ సైజ్ లైఫ్ నువ్వు జీవిస్తావు అని చెప్తా ఉంది కానీ మన మనసు మనకేం చెప్తుందో మనకు తెలియదా మన హృదయం ఏమి ఆశిస్తా ఉందో మనకు తెలియట్లేదా ఒక విధంగా దాన్ని బట్టి కనుక మనం వెళితే మనకి మిగిలేది మోసం అని బైబిల్ చెప్తా ఉంది ఒక ఆయన చాలా చక్కగా తన యొక్క వ్యక్తిగత సాక్ష్యాన్ని తన వ్యక్తిగత కండిషన్ ని 
కొండ బద్దలు కొట్టినట్లుగా యథార్థంగా ఎలా చెప్పాడండి నాకు బాగా నచ్చింది ఆ మాట ఏం చెప్పాడు తెలుసా నాలో ఒక మృగం నిద్రపోతుంది నా భయం ఏంటో తెలుసా అది ఎప్పుడు మేలుకుంటుందా అని a monster is sleeping within me a monster is sleeping within me my greatest fear is i don't know when it wakes up manlo unnatuvanti evarku teliyinatuvanti oka vyakti manake telisinatuvanti oka vyakti aa vyaktiki nenu pettina peru ente aparachithudu aa aparachithudu nenu endukanna ante movie title batti kaadu ఆ వ్యక్తి నేను ఎవరికి పరిచయం చేయను పరిచయం చేయడానికి కూడా ఇష్టపడను లోపల ఉన్నటువంటి ఆ వ్యక్తిని బయటకు చూపించడం నాకు ఇష్టం లేదు నేను మాత్రం బయటికి చాలా చక్కగా చాలా పొలైట్ గా చాలా హంబుల్ గా చాలా జంటిల్ గా చాలా కల్చర్డ్ గా చాలా మంచిగా బయటికి కనపడడానికి నేను శ్రాయశక్తుల ప్రయత్నం చేస్తాను బట్ దర్ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ ఈజ్ అ మాన్స్టర్ ఈజ్ లివింగ్ within me when it wakes up everything is different papa ma amma is shraddha ane amma ki oka monster toti unta undanna sangati konni nelala varaku amike teliyaledu oka butcher knife teesukoni maamsa narikinattu ga mukkala mukkala ga narugutha unte nenu preminchindi premanu aashinchindi naa jeevitha bhagaswami ga aashinchindi నా ఎంటైర్ లైఫ్ ఇతనితో బ్రతకాలి అని ఆశపడింది ఒక మాన్స్టర్ తోట బట్ అవుట్లుక్ లో గనక మనం చూసినట్లయితే హీ వాస్ పోట్రేడ్ హిమ్ సెల్ఫ్ యాజ్ ది బెస్ట్ బై ఫ్రెండ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఐఎమ్ టాకింగ్ ద గ్రౌండ్ రియాలిటీస్ ఆఫ్ లైఫ్ లెట్ అస్ బి ఓపెన్ హార్టెడ్ టు థింక్ అబౌట్ దిస్ ఫ్యాక్ట్ దీన్నే బైబుల్ ఏం చెప్తుందంటే ద నేచర్ ఆఫ్ సిన్ పాప స్వభావము పాపం అనేది ఎప్పుడు కూడా కేవలము క్రియల వల్ల కలిగింది కాదు రవి జక్రయాస్ అనేటువంటి ఒక మంచి స్కాలర్ ఏమన్నాడంటే మనం పాపం చేసాం కాబట్టి పాపులు కాలేదు పాపులు కాబట్టి పాపం చేస్తున్నాము అన్నాడు బికాస్ వీ కమిట్ సిన్ వి డిన్ బికమ్ సినర్స్ బికాస్ వీ ఆర్ సినర్స్ వీ కమిట్ సిన్ అది మన యొక్క స్వభావము మనలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి మన యొక్క జీవితంలో మనము అవి చేస్తా ఉన్నాం పాపం అంటే ఏంటి అని మీరు అడగచ్చు దాన్ని కొంచెం మాకు వివరించండి సార్ అని మీరు చెప్పొచ్చు ఐ విల్ జస్ట్ గివ్ యూ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ గివ్ యువర్ అటెన్షన్ ప్లీజ్ పాపం అనేదాన్ని ఈ యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథం ఏ విధంగా మనకి వివరిస్తా ఉంది మనం అర్థం చేసుకోవడానికంటే పాపం అనేది మనల్ని కాల్చి వేసే అగ్ని లాంటిదట ఒడిలో అగ్ని వేసుకుంటే అది నిన్ను కాల్చదా అని దేవుడు ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాడు ఆ ప్రశ్నలో నీ దగ్గర నుంచి ఆన్సర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు ఆ ప్రశ్నే ఆన్సర్ చెప్తా ఉంది రెటారికల్ క్వశ్చన్ అంటారు వడిలో అగ్ని వేసుకుంటే అది నేను కాల్చదా అంటే అర్థం ఏంటి తెలుసా అది ఖచ్చితంగా మనల్ని కాల్చేస్తుందని అందరికీ తెలుసు చాలా సార్లు మనం చేసేటటువంటి ప్రయత్నాలన్నీ కూడా కప్పి పెట్టుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నాలన్నీ ఎలాంటివో తెలుసా మనం తెలిసి చేసినా తెలియక చేయక చేసినా కానీ మన ఒడిలో మన ల్యాప్ లో ఫుల్ గా నిప్పు కణికలు పోసుకొని దాని మీద చక్కగా ఒక బ్లాంకెట్ దుప్పట కప్పేసి ఆల్ ఈజ్ వెల్ ఆల్ ఈజ్ వెల్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వెల్ అని చెప్పుకుంటున్నాం విత్ ఇన్ నో టైమ్ అది ఏమవుతుంది దట్స్ వాట్ ఇట్ మీన్స్ ఒడిలో అగ్ని వేసుకుంటే అది నిన్ను కాల్చదా పాపం అనేది మనల్ని దహించి వేసే అగ్ని లాంటిది పాపం అనేది కట్ల పాము విషము లాంటిదట ఒక పాము కూరల్లో ఉన్నటువంటి విషం అనేది బాడీలోకి వెళ్తే ఏ విధంగా అది మన యొక్క బాడీలో ఉన్నటువంటి ప్రతి కణాన్ని కణాన్ని అది చంపేస్తుందో మనల్ని కంప్లీట్ ప్యారలైజ్ చేసేస్తుందో పాపం అనేది మన యొక్క జీవితంలో అలాంటి ఎఫెక్ట్ తీసుకొస్తా ఉంది పాపం అనేది చెరగని ముద్ర లాంటిదట అది సబ్బుతో కడిగినను విస్తారమైనటువంటి యాసిడ్ క్షారముతో కడిగినను ఆ మరక మరకలాగానే కనిపిస్తా ఉంది అంటున్నాడు ఈ మరక శరీరానికి అంటుకుంది కాదు సోప్ తో కడిగేయడానికి షర్ట్ కంటుకున్నది కాదు డ్రై క్లీనింగ్ చేయడానికి ఈ మరక మనస్సు కంటుకున్నది ఈ మనస్సు అంటుకున్నటువంటి మరకలని దేంతో కడుగుతావు నువ్వు అది ఎవరికి కనపడకపోయినా నీ కనిపిస్తా ఉంది నీ కళ్ళ ముందు అది కనిపిస్తా ఉంది 
కింగ్ డేవిడ్ అంటున్నాడు నా పాపము నా కళ్ళ ముందు కనిపిస్తా ఉంది ఒక సినిమా లాగా ఒక స్క్రీన్ మీద కనపడినట్టుగా కళ్ళు మూసుకుంటే నేను రహస్యముగా చేసింది నా కళ్ళ ముందు కనిపిస్తా ఉంది ఎవరికి తెలియనటువంటిది నాకు నిద్ర పట్టనేయకుండా చేస్తా ఉంది పాపం అనేదట తీర్చలేని రుణము లాంటిదట వాడి ప్రాణ విమోచన క్రయధనము బహు గొప్పది అది ఎవడు ఎన్నడూ తీర్చక అట్లుండవలసిందే నో వన్ కెన్ పే ద డెట్ విచ్ ఇస్ సిన్ పాపం అనేటువంటి రుణాన్ని నువ్వు రూపాయలతోటి డాలర్స్ తోటి రియాస్ తోటి దేనితో కూడా నువ్వు తీర్చలేవు వెండి బంగారములు ఇచ్చినా డైమండ్స్ ఇచ్చినా కానీ ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రాణాన్ని అంట పాపము చేత పట్టబడినటువంటి అమ్మబడినటువంటి ఆ వ్యక్తిని ఎవడునూ విమోచించలేడు తీర్చలేని రుణం అది పాపం అనేది మోయలేని భారం అట ఎవడు మోయలేనటువంటి భారం అది నో వన్ కెన్ బేర్ హిస్ ఓన్ సిన్ దాన్ని దించాలనిపిస్తుంది కానీ నువ్వు దించలేవు ఇంకొకటి మీద మోపాలనిపిస్తుంది కానీ మోపలేవు ఈ పాపం వలన మన జీవితంలోకి వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి కాన్సిక్వెన్స్ ఏంటంటే గిల్ట్ అపరాధ భావము ఒక ఆయన చాలా చక్కగా రాస్తాడండి పాపం అనేదంట ముందు అందంగా కనిపిస్తుందట ఆ తర్వాత అగ్లీగా మారుతుందట పాపం అనేది ముందు చూడటానికి చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది అది తర్వాత అగ్లీగా మారుతుంది పాపం అనేది చాలా ఆకర్షణగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత అహస్ అహస్ సారీ అసహ్యం వేస్తుంది తెలుగులో కష్టపడుతున్నాను పాపం అనేది ముందు అందంగా కనిపిస్తుంది ఆ తర్వాత అగ్లీగా మారుతుంది పాపం అనేది ఆకర్షణగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత అసహ్యం వేస్తుంది పాపం అనేది చేసేటప్పుడు ఆనందంగా ఉంటుందంట చేసిన తర్వాత ఆవేదన మిగులుస్తుందంట దాట్ ఈస్ వాట్ సిన్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ నేను మాట్లాడుతుంది ఏంటో తెలుసా తెలియని కాన్సెప్ట్ కాదు లేకపోతే ఒక ఫిలాసఫీ కాదు అవర్ ఓన్ పర్సనల్ లైఫ్ ఇంక్లూడింగ్ మై సెల్ఫ్ మన అందరి జీవితాల్లో మనం అనుదినము ఫేస్ చేసేటటువంటి వాస్తవం ఇది దాన్ని ఏమన్నామంటే మేలైనది చేయాలన్న ఆశ ఉంది కానీ అది చేయట నాకు కలుగట్లేదు ఈ బలహీనతలో నేను ఉంటా ఉన్నాను దీన్ని గురించినటువంటి విషయాన్ని ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తో వివరించి నేను ఫాస్ట్ గా ముందుకెళ్తాను ఒకసారి నాగాల్యాండ్ అనేటువంటి ప్లేస్ కి ఒక ఫ్రెండ్ ని కలవడానికి ఇంకొక ఫ్రెండ్ వెళ్ళాడట నాగాల్యాండ్ లో మీకు తెలుసు కదా కుక్కలు తింటారు మంచి మంచి ఫంక్షన్స్ వస్తే వాళ్ళు కోతులు కూడా తింటారంట సో వాళ్ళ ఫ్రెండ్ రాగానే వాళ్ళ ఫ్రెండ్కి ఒక మంచి ట్రీట్ ఇవ్వాలనుకున్నాడు వీళ్ళ అరే ఈ రోజు నీకు మంచి ట్రీట్ ఇస్తాను రా అన్నాడు ఏంటి ఆ ట్రీట్ అంటే అడవికి వెళ్ళి ఒక కోతిని చంపి ఆ కోతిని తీసుకొచ్చి వీడికి వండి పెట్టాలి ట్రీట్ అది ఒరే ఇదేంటి రా నీ ప్రేమ కోతిని ఎక్కడ దొరుకుతుందా నీ కోతి కోతి ఎలా పట్టుకుంటావు అది కొమ్మల మీద దొరుకుతుంది చెట్ల మీద దొరుకుతుంది కదంటే కోతిని ఎలా పట్టుకుంటా నీకు ఈ రోజు చూపిస్తాను రా అని చెప్పేసి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ని తీసుకెళ్ళాడట ఏం చేశారంటే కొన్ని చెనక్కాయలు తీసుకెళ్లాడు వేరు చెనక్కాయలు పల్లీలు అంటారు కదా వేరు చెనక్కాయలు కొన్ని తీసుకెళ్లాడు ఒక చిన్న ముంత తీసుకెళ్లాడు ఆ తర్వాత చేతిలో ఒక కర్ర పట్టుకున్నాడు పదా ఈ రోజు కోతిని ఎలా పట్టుకోవాలో చూపిస్తానడట చెట్టు మీద కోతి కనపడింది వెంటనే అది చూస్తూ ఉండగా ఆ ముంత అక్కడ పెట్టి దాంట్లో చెనక్కాయలు పోసాడు దాని యొక్క పైన ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మూత మూతి అనేది అంటే ఓపెనింగ్ అనేది చాలా నేరోగా ఉండేటటువంటి ముంత తీసుకున్నాడు సో వెళ్ళాడు దాంట్లో అవి పెట్టాడంట చెట్టు చాటుకి వెళ్ళి దాక్కున్నాడు వెంటనే ఆ కోతి చూసింది పరుగు పరుగున కిందకు వచ్చింది ఆత్రంగా ఆ చనక్కాయలని నాకే కావాలన్నట్లుగా ఆ చేతి నిండగా గట్టిగా పట్టుకొని ఇప్పుడు పైకి అంటుంటే చేయి రావట్లేదంట ఆ చేయి దాంట్లో ఇరుక్కుపోయింది చేయి బయటికి లాగుతుంది ట్రై చేస్తుంది కానీ చేయి రావట్లేదు అయితే ఇదే రైట్ టైం పద అని చెప్పేసి చేతుల కర్ర తీసుకుని పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి దాని తల మీద గట్టిగా కొట్టడంట టాప్ మన చచ్చిపోయిందంట కోతి యొక్క బలహీనత ఇది అని చెప్పాడట ఈ స్టోరీ విన్నప్పుడు నాకు ఒక్కసారిగా షాక్ అనిపించింది ఎందుకో తెలుసా మా నుండి యొక్క పరిస్థితి కూడా అదే మనం ఏదైతే అంతా నాకే కావాలి అని ఆత్రంగా పట్టుకుంటామో అదే మరణానికి మనల్ని అప్పగిస్తుందని కూడా తెలుసు ఆడ కర్ర పట్టుకుని వస్తున్నాడని కోతి చూస్తుంది వస్తే తల మీద కొడతాడని వారు దానికి తెలుసు కొడితే చచ్చిపోతాడని కూడా దానికి తెలుసు చెయ్యి ఒక్కసారి అట్లా వదిలేస్తే మరుక్షణ మీద చెట్టు మీద ఉండి తన ప్రాణాన్ని కాపాడుకోగలదని కూడా తనకు తెలుసు కానీ ఆ కోతి అంటుంది చనక్కాయలు లేని బ్రతికెందుకు బ్రతికితే చనక్కాయలు తిని బ్రతకాలి చస్తే చనక్కాయలతోనే చస్తాను నేను చనక్కాయలు మాత్రం నేను విడిచిపెట్టేది లేదు అంటుందండి ఈరోజు మన యొక్క జీవితాన్ని ఆలోచించండి నువ్వు పట్టుకున్న ఆ చనక్కాయలు ఏంటో నీకు తెలీదా విడిచిపెట్టకుండా పట్టుకున్నటువంటి ఆ చనక్కాయలు ఏంటో నీకు తెలీదా 
అది నిన్ను నీ జీవితాన్ని నీ స్టడీస్ని నీ కెరియర్ని నీ లైఫ్ని ఇంకా నీ క్యారెక్టర్ను కూడా డిటోరియేట్ చేస్తుందని నీకు తెలియదా కానీ దాన్ని వదిలే సామర్థ్యం మాత్రం మనకి రావట్లేదు ద గుడ్ న్యూస్ ఆఫ్ క్రిస్మస్ ఏంటో తెలుసా వై క్రైస్ట్ కేమ్ టు దిస్ వరల్డ్ ఎందుకు యేసు క్రీస్తు ప్రభారి లోకానికి వచ్చాడు ఈ క్రిస్మస్ లో ఉన్నటువంటి గుడ్ న్యూస్ ఏంటో తెలుసా ఆ పాపం యొక్క పట్టు నుంచి నిన్ను విడిపించడానికి యేసు క్రీస్తు ప్రభారి లోకానికి వచ్చాడు అందుకనే ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చేటప్పుడు దేవదూతలు చెప్పినటువంటి మాట ఏంటో తెలుసా తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించను తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించను ఆ జిగట గల దొంగ ఊబిలో నుంచి ఆయనే పైకెత్తుతాడు ఆ నాశనకరమైన గుంటలో నుంచి ఆయనే పైకెత్తుతాడు the fact of the matter for the whole humanity is we are all in that deceitful mahri clay and deadly pit a marana karamaina guntalo unnam nasana karamaina tivanti guntalonu aa uvilo mosa karamaina uvilo manam nissahay sithilo kekalestha unnam uvile padina vaadu evadanna tan antaniki tan bayitiki vastada he can't come out of his own strength enta prayatnam chesina kaani bayitiki raaledu someone has to pull him out andukane devudu ee lokaniki digivachadu devudu lokamuni ento preminchanu devudi lokanni enta preminchadu ante tana advitiya kumarini mana koraku marananiki appaginchinantaga siluva maranamunaku appaginchinantaga aina ninnu nannu manalni preminchadu i have only two stories i will tell that stories and i'll conclude oka tandri ki iddaru kumarulu unnarata varlo chinna kumarudu nadu na aasthini naaku ichese నేను మా ఫ్రెండ్స్ తోటి వెళ్ళి మా బిజినెస్ చేస్తాను మంచి ధనవంతుడిని అయిపోతాను అని చెప్పేసి వాళ్ళ డాడీ తోటి చాలా గొడవ పడ్డాడు వాళ్ళ నాన్నగారు ఎంత ప్రేమించి తనని వారించినా కానీ వినలేదు ఇస్తావా లేకపోతే కోర్టులో కేసు వేయమంటావా అన్నట్లుగా అడిగేశాడు సరే వాళ్ళ డాడీ తనకు రావాల్సిన ఆస్తిని తనకి ఇచ్చేసాడు తన స్నేహితులతో కలిసి దూర దేశం వెళ్ళాడు దుర్వ్యాపారం చేశాడు అంతా పోగొట్టుకున్నాడు విత్ ఇన్ నో టైం ఆ దేశంలో గొప్ప కరువు వచ్చినట గొప్ప కరువు రాగానే అతడి యొక్క పరిస్థితి ఎంత దైనీయంగా అయిపోయిందంటే స్నేహితులు విడిచిపెట్టేశారు ఒంటరివాడు అయిపోయాడు చేతిలో చిల్లిగా అవ్వలేదు ఆకలి అనేది తన జీవితంలో మొట్టమొదటిసారిగా అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు తినటానికి ఆహారం లేదు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా గాని తనని స్వీకరించే వాళ్ళు పట్టించుకునేవాడు ఎవడు లేడు మేబీ కొన్ని వారాలు అట్లా ఆకలితో తట్టుకోలేక తను ఒక వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ నాకు ఏదైనా పని ఇప్పించండి అన్నం పెడితే చాలు నాకు జీతం కూడా వద్దు సార్ కొంచెం అన్నం పెట్టేటువంటి పని ఏదైనా ఇవ్వండి అంటే ఆయన ఏం చేశాడు సార్ పందులు ఉన్నాయి నా దగ్గర పందులు మేపో అన్నాడు ప్రిన్స్ ఇప్పుడు ఏం మేపుతున్నాడు పందులు మేపుతున్నాడు పందులు మేపి ఇంటికి వచ్చాడు సాయంత్రం కనీసము వాళ్ళు తిన్న తర్వాత మిగిలిందన్నా నాకు పడేస్తాడేమంటే అది కూడా పెట్టట్లే వాడు నేను అనుకుంటాను ఒకటి రెండు రోజులు ఎదురు చూసి ఎదురు చూసి వాళ్ళు తినిన తర్వాత మిగిలింది కూడా వాడి మొక్కన పడేయలేదు ఇక తన యొక్క మనస్సాక్షిని చంపుకొని ఆకలిని తట్టుకోలేక వాళ్ళ యజమానుడు పందులకి అన్నం పెడితే ఆ పందులు తినే అన్నం తిని తన యొక్క పొట్ట నింపుకోవడానికి ట్రై చేశాడు ఆ పందులు తినే ఆహారంతో తన పొట్టను నింపుకోవడానికి ట్రై చేశాడు లుక్ అట్ హిస్ ఫాల్ ఫ్రమ్ వేర్ హెస్ ఫాల్ ఎక్కడి నుంచి ఏ స్థాయి నుంచి ఏ స్థాయికి పడిపోయాడో చూడండి ఆ పందులు తినే పట్టుదు నోట్లో పెట్టుకోవడానికి రెడీ అయినప్పుడు తనకు బుద్ధి వచ్చను అయితే తనకు బుద్ధి వచ్చినప్పుడు వాడు ఈ విధంగా ఆలోచిస్తా ఉన్నాడు ఫ్రెండ్స్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ వీ నీ టు స్టాప్ సమ్వేర్ అండ్ నీ టు థింక్ అబౌట్ అవర్ లైఫ్ వై ఎందుకు నా జీవితం ఇలా అయిపోయింది నాకు చాలా మంది స్టూడెంట్స్ తెలుసు హైదరాబాద్ లో కానీ ఇంకా మిగిలిన ప్లేసెస్ లో నేను స్టూడెంట్స్ తో మాట్లాడుతూ ఉంటాను వాళ్ళ ఇంటర్మీడియట్ లో కనుక మనం చూసినట్లయితే వాళ్ళకి నైన్టీ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంటే ఇంజనీరింగ్ లో కనుక మనం చూసినట్లయితే పన్నెండు సబ్జెక్టులు పద్నాలుగు సబ్జెక్టులు కారణం ఏంటి టెన్త్ క్లాస్ వరకు మన వాడిని కనుక చూసినట్లయితే ఈ ఊర్లో ఇంతకంటే మంచి బాలుడు వండనే వండడు అని చెప్పేసి అందరూ సర్టిఫికేట్ వేసి ముద్ర వేసేసారు ఊరు ఊరంతా అబ్బాయి కంటే మంచి అమ్మాయి తల దించిందంటే అమ్మో ఎంత పద్ధతి ఎంత గౌరవం ఒక్కసారిగా కాలేజీకి రాగానే ఆ రెక్కలొచ్చిన పక్షులు ఏ విధంగా ఓహో మా ప్రపంచం ఇది మా లోకం ఇది ఫ్రీడమ్ కావాలి ఫ్రీ ఫ్రీడమ్ ఈస్ గుడ్ ఆల్వేస్ బట్ అబ్యూజింగ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ లీడ్స్ ఆల్వేస్ టు ద స్లేవరీ 
freedom is always good but if you, if you abuse that freedom misuse that freedom it will leads you to the slavery bani sattvam lok adini nadipestadi oka chinna example cheppi nenu mundike lestan ippudu manaku world cup jarugutundi kada a world cup fifa world cup oka football world cup meer ekkadanna sare goal post lenatundi football game chusara గోల్ పోస్ట్ లేదు కానీ అందరూ ఫుట్బాల్ గేమ్ ఆడుతున్నారు ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏంటి ఎక్కడ దంతే వాడికి పాయింట్ ఇవ్వాలి గోల్ పోస్ట్ లేనటువంటి ఫుట్బాల్ గేమ్ ఎక్కడన్నా ఉంటదా ఇప్పుడు నేను అంటాను ఏ నువ్వెవడే గోల్ పోస్ట్ పెట్టి ఇక్కడే తన్నమంటావు నేను ఎక్కడే తంతాను నా ఇష్టం ఇట్స్ మై లైఫ్ మై స్టైల్ మై ఫ్రీడమ్ మూడు వికెట్లు ఎందుకు పెట్టాలి నేను పది పెడతాను ఆరు బాల్ ఎందుకు వేయాలి నేను పది బాల్ వేస్తాను పన్నెండు పదకొండు మంది ఎందుకు ఉండాలి ఇరవై మంది ఉంటాం మేము ఏంటి థాడ్ పెట్టావు ఇక్కడ థాడ్ తీసేయండి ఏమవుద్దండి క్రికెట్ అలాంటి క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడన చూస్తాడా అసలు ఈయన ఏంటి టోపీ పెట్టుకుని నుంచున్నాడు ఇక్కడ ఎంపైర్ ఈ మాట ఎందుకు తినాలి మనం అనుకుంటాం హద్దులు చెరిపేయటం అనేది లేకపోతే మనకి ఇవ్వబడినటువంటి ఆ యొక్క సరిహద్దులని బార్డర్స్ ని ప్రిన్సిపల్స్ ని రూల్స్ ని బ్రేక్ చేయటం అనేది స్వాతంత్రం అనుకుంటాం కానీ సెన్సిబుల్ గా మనం ఆలోచన చేస్తే ట్రాఫిక్ రూల్స్ లేనటువంటి డ్రైవింగ్ ఎంత ప్రమాదకరమో ఒకసారి ఊహించండి బట్ ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఫాలో అవుతూ ఎవడు కూడా నేను బానిసగా ఉన్నాను వీడి రూల్స్ కి కట్టుబడి నడుపుతున్నాను నాకు స్వాతంత్రం లేదు అని ఎవడు అనుకోడు బట్ ఎవ్రీ వన్ వెన్ వెన్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద రూల్స్ దే విల్ బి ఎంజాయింగ్ ఫ్రీడమ్ ఇన్ డ్రైవింగ్ ఫ్రీడమ్ ఇన్ లివింగ్ లైక్ వైస్ దేవుడు మన జీవితానికి కొన్ని హద్దులని నియమించాడు దేవుడే నియమించాడు ఆ హద్దుల్ని ఆ హద్దుల్ని దాటటం అనేది యవ్వనము ఆ హద్దుల్ని దాటటం అనేది ఎంజాయ్మెంట్ ఆ హద్దుల్ని దాటటం అనేది లైఫ్ లో ఎగ్జైట్మెంట్ అనుకుంటే అది చాలా 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 ప్రమాదకరం ఈ యవనస్సుడు ఈ చిన్న కుమారుడు అదే పని చేశాడు హద్దుల్ని చెరిపేశాడు స్వాతంత్రాన్ని తనే డిఫైన్ చేసుకున్నాడు తండ్రి దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయాడు పతనం అయిపోయాడు అయితే అతను చేసిన మంచి పని అంటే హీ స్టాప్ సమ్వేర్ అండ్ స్టార్టెడ్ థింకింగ్ వాట్స్ రీజన్ ఫర్ దిస్ కండిషన్ ఎందుకు నా జీవితం ఇలా అయిపోయింది అయితే అతనికి బుద్ధి వచ్చినప్పుడు తిరిగి తన తండ్రి ఇంటికి వెళ్ళాలని ఆశపడ్డాడు లేచాడు తన తండ్రి ఇంటికి వెళ్దాం ఒప్పుకుంటే ఒప్పుకున్నాడు కాళ్ళ మీద పడి కనీసం కూలివాడిగానైనా పెట్టుకో తండ్రి అని అడుగుదామని బయలుదేరాడు అతను ఇంకనూ దూరంగా ఉండగానే తండ్రి చూశాడు అతన్ని గుర్తుపట్టాడు అతన్ని ఊహించండి ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు ఎలా ఉండుంటాడు రెబక్ షూస్ ఇంకా ఓ చెప్పండి మీరే బ్రాండ్స్ ఓ నైకి ఇంకా ఇవన్నీ వేసుకుని వెళ్ళాడు రోలెక్స్ వాచ్ ఇప్పుడు మాత్రం చూస్తే ఆడి జుట్టు ఎలా ఉంటుందో ఆడి గడ్డం ఎలా ఉంటుందో పందుల కంపు ఊహించండి అలా వస్తున్నాడు ఇంటికి దూరం నుంచి చూశాడు తండ్రి తప్ప ఎవడు గుర్తుపట్ల వాడిని పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాడు వాడు వచ్చే వరకు కూడా ఆగలేదు మెడ మీద పడ్డాడంట కట్టిగా కౌగులించుకున్నాడట ముద్దు పెట్టుకున్నాడట వెంటనే ఈయన నీ కుమారు నడిపించుకోవడం నాకు యోగ్యత లేదు నీ ఇంట్లోకి రావడానికి నాకు అర్హత లేదు దయచేసి నీ కూలివాడుగా ఒకడన్నా పెట్టుకో అని చెప్దాం అనుకుంటుంటేనే ఈ లోపు రే ఎవరక్కడ రండి ఇదిగో నా కుమారుడు తిరిగి వచ్చాడు వీడు తప్పుపోయి నాకు దొరికాడు చచ్చిపోయి మరలా బ్రతికాడు రండి మనం సెలబ్రేషన్ చేసుకుందాం ప్రశస్త వస్త్రాలు రాజ్య వస్త్రాలతో అడగండి ఉంగరం పెట్టండి అంది అందరం కూడా పార్టీ చేసుకుందాం దమ్ బిర్యానీ వండండి అని చెప్పాడండి ఈ స్టోరీలో మనకి ఏం కనిపిస్తుందో తెలుసా అక్కడ తండ్రి మూడు విషయాలు చేశాడండి మూడు విషయాలు చేశాడు ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్ విత్ ఇన్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఓకే ఇన్ మై టైమ్ మూడు విషయాలు చేశాడు మొట్టమొదటిది ఏంటి తెలుసా అతన్ని మెడ మీద పడి కౌగులించుకొని ముద్దు పెట్టుకోవడం ద్వారా నీ గతం ఎలాంటిదైనా సరే స్టిల్ ఐ యాక్సెప్ట్ యూ యాజ్ మై సన్ నీ గతం ఎలాంటిదైనా నువ్వు ఎలాంటి పని చేసినా నువ్వు ఎంత రిబెలియస్ గెలినా యూదుల యొక్క కల్చర్లోనంట ఆస్తి పంపకాలు జరగాలంటే తండ్రి చచ్చిపోవాలి తండ్రి చచ్చిపోకుండా ఆస్తి పంపకాలు జరగవు ఇప్పుడు వాళ్ళ తండ్రి బ్రతికుండగానే వీడు ఆస్తి పంపకాలు చేశాడంటే వాళ్ళ తండ్రి ముఖం మీద ఏం చెప్పినట్టు మెసేజ్ అది కండిషన్ అయినా కానీ వీళ్ళ తండ్రి ఏమన్నా తెలుసా నీ గతం ఎలాంటిదైనా నేను నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను 
రెండవది అతనికి ప్రశస్త వస్త్రాలు తొడిగి తిరిగి మరలా ఉంగరాన్ని పెట్టి చెప్పులు తొడిగించాడు అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా నీ ప్రస్తుతాన్ని నేను అష్యూర్ చేస్తా ఉన్నాను ఐఎమ్ యాక్సెప్టింగ్ యువర్ పాస్ట్ ఐఎమ్ అష్యూరింగ్ యువర్ ప్రజెంట్ ఈ ప్రజెంట్ లైఫ్ లో నిన్ను బానిసగా అంగీకరించట్లా కూలివాడిగా అంగీకరించట్లా కుమారుడిగానే స్వీకరిస్తా ఉన్నాను ఇదిగో ఉంగరం పెడుతున్నాను నీ కాళ్లకు చెప్పులు తొడుతున్నాను రాజవస్త్రాలు తొడుగుతున్నాను యు యువర్ ప్రజెంట్ ఈస్ అష్యూర్డ్ తర్వాత తన యొక్క ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళడం ద్వారా వెన్ హాస్ అక్సెప్టెడ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ టు హోమ్ ప్రజలందరినీ పిలిచి సెలబ్రేషన్ చేయడం ద్వారా తండ్రి ఏం చెప్పాడు తెలుసా ఏం మెసేజ్ ఇచ్చాడు తెలుసా యువర్ ఫ్యూచర్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ సెక్యూర్డ్ your past is accepted and your present is assured and your pa- uh, your future is secured nee gathanni nenu angikaristhunanu nee prasthutanni tirigi marla nee identity nee ikistanu nee yokka bhavishyatni edigo perfect security lo nenu unchutanu paapamulu oka stree pattabadindi aame nem anadu telusa amma ani pilichadu amma ani pilavadam dwara nu gathamulu enta ghoramaina paapi gavachu i don't care అమ్మ కుమారుడా కుమార్తె మై డియర్ సన్ మై డియర్ డాటర్ అండ్ దాట్ ఐడెంటిటీ నో వన్ కెన్ టేక్ యూ ఆఫ్ ఇదిగో ఇందాక ఒక స్కిట్ చూసాం అక్కడ ఆ యొక్క అన్న చివరి నిమిషంలో కూడా ఏమన్నాడు తమ్ముడు 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 అంటున్నాడు కానీ ఇంకొక మాట ఉపయోగించలేకపోయాడు వాడు ఎలాంటోడైనా సరే నరహంతుకుడైనా సరే తమ్ముడే వాడు తప్పిపోయిన వాడైనా సరే కుమారుడే ఇదిగో ఏమో పాపాత్మరైనా సరే సృష్టి కర్త అయిన దేవుని ఎదుట అమ్మా నా కుమార్తె అని పిలుస్తా ఉన్నాడని నేను నీకు శిక్ష విధించను అని ఆయన చెప్పినప్పుడు ఆమె యొక్క ప్రజెంట్ కండిషన్ ని ఆయన పర్ఫెక్ట్ గా అష్యూర్ చేశాడు ఇకను వెళ్ళి పాపము చేయకము అని చెప్పినప్పుడు ఆమె యొక్క ఫ్యూచర్ ని ఆయన సెక్యూర్ చేశాడు నువ్వు పాపము చేయకుండా పాపాన్ని జయించగలిగినటువంటి పాపానికి నో 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 అని చెప్పగలిగినటువంటి సామర్థ్యాన్ని నాకు మొట్టమొదటి చూసాం కదా ఏది మంచి చేయాలనుకుంటున్నానో అది నేను చేయలేకపోతున్నాను ఆ సామర్థ్యాన్ని ఇవ్వడానికి ఆయన సెలవులో చనిపోయాడండి క్రైస్ట్ డెత్ ఈజ్ అ సబ్స్టిట్యూటరీ డెత్ యేసు క్రీస్తు ప్రభావ ఎందుకు మన కొరకు చనిపోయాడు తెలుసా మన స్థానంలో మనకు బదులుగా మన శిక్షను ఆయన భరించాడు అగైన్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఇదే యేసు క్రీస్తు ఎందుకు చనిపోవాలి సార్ మూడు కారణాలు ఉన్నాయి మొదటి కారణము దేవుడు పరిశుద్ధుడు కాబట్టి రెండవ కారణము మానుడు పాపి కాబట్టి మూడవ కారణము ఆ దేవుడు ప్రేమామయుడు కూడా కాబట్టి ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్ దేవుడు ఎందుకు సిలువు మీద చనిపోవాల్సి వచ్చిందంటే మొదటి కారణము దేవుడు పరిశుద్ధుడు పాపాన్ని సహించలేడు రెండవ కారణము మానుడు పాపి పాపం తప్ప ఏం చేయలేడు మూడవ కారణము దేవుడు ప్రేమామయుడు పాపికి శిక్ష విధించలేడు ఇప్పుడు మరలా చెప్తున్నాను చూడండి అన్నయ్య ఎందుకు ఊరికమ్మ ఎక్కాల్సి వచ్చింది తెలుసా మొదటి కారణము అన్నయ్య నీతి మంతుడైనటువంటి న్యాయాధిపతి కాబట్టి అన్యాయం చేయలేడు కాబట్టి రెండవ కారణం అన్నయ్య ఎందుకు ఊరికమ్మ ఎక్కాల్సి వచ్చింది తెలుసా తమ్ముడు నరహంతుడు కాబట్టి రెడ్ హ్యాండెడ్ గా దొరికిపోయాడు కాబట్టి మూడవ కారణము అన్నయ్య ఎందుకు ఊరికమ్మ ఎక్కాల్సి వచ్చింది న్యాయాధిపతి అయినా అన్నయ్య వాడిని ఉరి తీసేయచ్చు కదా అంటే అన్నయ్య ప్రేమమయుడు కాబట్టి తమ్ముని ఉరి తీయలేడు ద ఓన్లీ ఆప్షన్ ఏంటి తెలుసా ఆ శిక్షను తను తీసుకోవడం రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం మానవుని చరిత్రలో యేసు క్రీస్తు మానవుడిగా ఈ లోకానికి వచ్చి మానవుని యొక్క స్థానంలో సమస్త మానవాళి యొక్క స్థానంలో ఆయన నిలబడ్డాడు ఆ అన్నయ్యలాగా నీ మరణాన్ని నా మరణాన్ని మన అందరి యొక్క మరణాన్ని పాపం వలన వచ్చినటువంటి ఆ పర్యవస్థానమైనటువంటి నిత్య నరక అగ్ని గుండాన్ని ఆ నరక వేదనని ఆ సిలువ మీద ఆయన పొందాడు బికాస్ హీ డైడ్ యూ నీడ్ నాట్ డై బికాస్ హీ పెయిడ్ యూ నీడ్ నాట్ పే నీ పాపానికి రావాల్సినటువంటి ఆ రుణాన్ని ఆయన పే చేసేసాడు ఫుల్లీ పెయిడ్ షాపింగ్కి వెళ్ళావు మొత్తం బ్యాగ్ లేండా కొన్నావు కానీ మీ ఫ్రెండ్ పక్కన ఉన్నాడు కార్డు ఆడిచ్చాడు ఆడు కాడు గీకేసావు బిల్లు నీ చేతిలో పెట్టారు కట్టింది ఎవరు బ్యాగులు నీ చేతిలో ఉన్నాయి బిల్లు కూడా నీ చేతిలో ఉంది కానీ డబ్బులు కట్టింది మాత్రము నీ ఫ్రెండ్ వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ ట్రూత్ ఇట్ ఈస్ అప్పు చేసింది వీడు ఇదిగో అప్పు చెల్లించింది డాడీ వీడికి ఇదిగో ఎవడు నిన్ను అప్పు కట్టమని అడగడు ఇన్ ద సేమ్ వే యేసు క్రీస్తు ప్రభారు ఆ సిలువ మీద నీ పాప వేలను చెల్లించాడు నువ్వు కట్టాల్సిన అవసరం నీ పాపపు శిక్షను భరించాడు 
నువ్వు భరించాల్సిన అవసరము లేదు దిస్ ఈస్ అ గుడ్ న్యూస్ అండ్ ద గ్రేటెస్ట్ గుడ్ న్యూస్ అండ్ నో వన్ కెన్ గివ్ యూ సచ్ గుడ్ న్యూస్ ఇన్ దిస్ ఎంటైర్ వరల్డ్ ఎందుకంటే ఆయన ఈ లోకానికి పాపముల నుండి మనల్ని వేపించేటువంటి రక్షకుడుగా నీ స్థానంలో చనిపోవడానికి వచ్చాడు ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏంటో తెలుసా నీ కొరకు అంత త్యాగం చేసినటువంటి ఆ దేవుణ్ణి నిన్ను నిన్నుగా నీ జీవితం ఎలాంటిదైనా సరే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా నిన్ను అంగీకరించి ప్రేమించి నిన్ను స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి ఆ ప్రభువుని కనీసం థ్యాంక్స్ చెప్పకుండా ఉంటావా కనీసం థ్యాంక్స్ అని చెప్పకుండా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతావా క్రిస్మస్ యొక్క మెసేజ్ అంతా కూడా ఏంటో తెలుసా ఒక ఆయన చనిపోయాడు కాబట్టి మనుషులందరూ బ్రతికారు ఫైనల్ ఎగ్జాంపుల్ సిమిలర్ అండ్ ఎల్ క్లోజ్ ఒకసారి ఒక దేశంలో మంచు పడే దేశం అది చలన దేశం ఒక అబ్బాయి గొర్రెలు కాసుకుంటూ ఉన్నాడట రైల్వే ట్రాక్ దగ్గర సడన్ గా కొంచెం ముందుకెళ్ళి చూస్తే ఒక నది మీద ఉన్నటువంటి బ్రిడ్జ్ అంతా కొలాబ్స్ అయిపోయింది పడిపోయింది బ్రిడ్జ్ పడిపోయింది సిగ్నల్ ఇచ్చేస్తారు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇటు నుంచి చూస్తే దూరం నుంచి పొగ వచ్చేస్తుంది అంటే ట్రైన్ వచ్చేస్తా ఉంది ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ పడిపోయినటువంటి సంగతి రైలు వాళ్ళకి తెలియదు సిగ్నల్ ఇచ్చేస్తారు ట్రైన్ వచ్చేస్తా ఉంది ఒక కొన్ని నిమిషాలు కనుక ఆలస్యం అయితే ఆ రైలు భోగిలన్నీ కూడా ఒకదాని మీద ఒకటి పడిపోయి తుక్కు తుక్కు అయిపోయి మనుషులందరూ కూడా మాంసపు ముద్దలాగా అయిపోతారు గ్రేట్ ఫ్యాటల్ యాక్సిడెంట్ జరగబోతుంది అక్కడ ఈ అబ్బాయికి ఏం చేయాలో తెలియదు గట్టి గట్టిగా అరిస్తే ట్రైన్ ఆపుతారా ఆపండి ఆపండి అంటే ట్రైన్ ఆపుతారా ఆగరు ఏం చేయాలి ఆలోచిస్తుండగా సడన్ గా ఒక ఆలోచన వచ్చింది రైల్వేలో ఉన్నటువంటి ఒక రూల్ గుర్తొచ్చింది ఎవడన్నా ట్రైన్ కింద పడితే ట్రైన్ వెంటనే ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా ఆపేయాల్సిందే అది రూల్ అనమాట సరే గుండె నిబ్బరం చేసుకున్నాడు అంతే ట్రైన్ కి ఎదురుగా పరిగెడుతున్నాడు పరిగెత్తాడు 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 హాఫ్ కిలోమీటర్ పరిగెత్తి ఆ ట్రైన్ కింద పడ్డాడు వెంటనే ఆ ట్రైన్ నడిపే లోకో ఆ డ్రైవర్ ఏమంటున్నాడంటే ఈడెవట్రా ఈ టైమ్ లో నా ట్రైన్ కింద పడ్డాడు ఈ మిడ్ నైట్ ఈ అడవిలో జన సంచారం లేనటువంటి ఈ చలిలో ట్రైన్ ఆపేయాలా మళ్ళీ ఎంతకాలం ఆపాలో ఎప్పుడు కదపాలో అని చెప్పేసి అక్కడ బ్రేక్ వేస్తే అది స్లోగా వచ్చి బ్రిడ్జ్ దగ్గరికి వచ్చి ఆగిపోయిందంట ఒక్కసారి గుండె జల్లు మంది బ్రిడ్జ్ పడిపోయింది ఒక్కసారి నోటి మాట లేకుండా దిగి నుంచున్నాడు ఆ తర్వాత ట్రైన్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ మిగతా వాళ్ళు దిగుతున్నారు తిట్టుకుంటున్నారు ఈ రైల్ వాళ్ళకి బుద్ధి లేదు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ట్రైన్ ఆపేస్తారు అసలే లేటు గా నడుస్తా ఉంది మేము టైంకి వెళ్ళకి వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి అందరూ కిందకి దిగి వాళ్ళు చూడగానే వాళ్ళకి కూడా గుండె జల్లు మంది వెంటనే డ్రైవర్ గారు వైపు తిరిగి ఆయన కాళ్ళు పట్టుకుని ఆయన చేతులు పట్టుకుని ఆయన ముఖాన్ని పట్టుకుని నువ్వు దేవుడు పోయా నువ్వు దేవుడు పోయా నువ్వు దేవుడివి మమ్మల్ని అందరినీ రక్షించిన దేవుడివి అంత దూరం నుంచి పడిపోయిన బ్రిడ్జ్ని ఎట్లా చూసావు ఈ రోజు మేము బ్రతుకున్నామంటే మా భార్య పిల్లలు మమ్మల్ని చూస్తా ఉన్నారంటే అది కేవలం నీ వాళ్ళని చెప్పేసి ఆయనకి కాళ్ళ మీద పడి వేల మీద పడి నమస్కారాలు చేస్తూ ఆయన పొగుడుతూ ఉంటే ఆయన కళ్ళ మట్టి నీళ్లు కారిపోతున్నాయట నోటి మాట రావట్లేదు అప్పుడు వెంటనే నేను చెప్పాడయ్యా నేను కాదు దేవుణ్ణి నేను కాదు మిమ్మల్ని రక్షించింది రండి మీకు చూపిస్తానని చెప్పేసి ఆ ట్రైన్ ఇంజిన్ దగ్గర తీసుకెళ్లి చూస్తే కనీసం ఆన వాళ్ళు కూడా లేకుండా అవయవాలు కూడా గుర్తుపట్టలేనంతగా మాంస ముద్దల ముద్దలుగా అయిపోయి చల్లాచుదరై పడిపోయినటువంటి వ్యక్తిని చూపించి ఆ రోజు డ్రైవర్ ఒక మాట అన్నాడు ఏంటో తెలుసా ఈ ఒక్కడు చనిపోయాడు కాబట్టి ఈ రోజు మనం అందరం బ్రతికున్నాం ఈ ఒక్కడు చనిపోయాడు కాబట్టి ఈ రోజు మనం అందరము బ్రతికున్నాం మై ఫ్రెండ్స్ క్రిస్మస్ మెసేజ్ ఏంటో తెలుసా బికాస్ క్రైస్ట్ డైడ్ ఆన్ ద క్రాస్ ద టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ యూ అండ్ ఐ టుడే కెన్ లివ్ దాట్ ఈస్ అ గుడ్ న్యూస్ ఈ శుభవర్తమానాన్ని ఈ సంతోషకరమైనటువంటి జాయ్ఫుల్ న్యూస్ ని ఇరవై రెండు మూడు ఇరవై మూడు సంవత్సరాల క్రితం నేను విన్నాను ఒక హైందవ కుటుంబంలో పుట్టి దేవుడు లేడని దేవుడు అంటే వాదిస్తూ దేవుడి గురించినటువంటి విషయాలు ఎవరైనా చెప్పినా కానీ నేను చాలా వారిని బూతులు తిడుతూ ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా నేను ఆ యవన వస్తుండేది ఆ విధంగా జీవిస్తున్నటువంటి నా జీవితానికి తెగిపోయిన గాలి పటములాగా గురి గమ్యం లేకుండా బ్రతుకుతున్నటువంటి నా జీవితానికి ఇదిగో ఇలాగే ఒక రోజు ఈ సత్యము నా దగ్గరికి వచ్చింది నా కోసం సృష్టికర్త అయిన దేవుడు సిలువు మీద చనిపోయాడని చిన్న ప్రార్థన చేశాను నా బ్రతుకుని నేను మార్చుకోలేకపోతున్నాను మా తల్లిదండ్రులు మార్చలేకపోయారు నా స్నేహితులు మార్చలేకపోయారు నువ్వు బ్రతుకులను జీవితాలు మారుస్తావంట నాకు సహాయం చేయగలవా టుడే ఐ యాక్సెప్ట్ యూ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ దట్ ప్రేయర్ 
that moment turned my life and today what i am to here is because of that day that small prayer and now the opportunity is at your doorstep ade avakashamu ade aahwanamu ade nee jeevitham marchapattaniki manchi avakasham devudu nee daggara teesukochadu will you respond for that